finalmente dopo 10 anni di drive experience ad aspettare la Fulvia perfetta me l'avete chiesta un miliardo di volte giustamente praticamente mancava solo lei alla fine è arrivata con l'esemplare perfetto 1.600 rally la cosiddetta fanalone la macchina che soltanto a guardarla fa ricordare a tutti il campionato del mondo 1972 che con questa piccolissima coupé super compatta dal passo di appena 2.33 Lancia vinse il titolo più importante al mondo per quanto riguardava le corse della categoria rally ci viene immediatamente in testa il nome di Sandro Munari il nome di Cesare Fiorio che è stato il padre di tutta l'HF, l'High Fidelity il braccio armato di Lancia che ha dovuto letteralmente combattere per far capire ai vertici Lancia quanto era importante andare a correre, vincere e dimostrare ai clienti la PIL di queste vetture è davvero molto molto piccola soprattutto per me ma diciamo che tutto è al posto giusto a differenza di altre vetture dell'epoca che avevano sedute molto più basse la Fulvia ha una seduta abbastanza altina però devo dire che si soffre il giusto e la cosa bella è il volante, l'impugnatura che ha il distanziamento che riesce ad avere tra volante, pedali e schienale del sedile la rendono alla fine bella da guidare non è scontato per macchine dei primi anni 70 qua con un sedile da corsa diventa veramente bella chiaramente qui il sedile stradale ha i suoi limiti dati dal comfort e dai materiali e da tutto quello che ben sappiamo e ci immaginiamo nonostante questo si riesce ad avere una postura abbastanza giusta è bellissima l'impugnatura del volante la corona ha uno spessore ottimale per questo tipo di guida cosa ancora molto rara in quegli anni perché i volanti in bachelite o i primi volanti in pelle erano comunque molto sottili e non adatti alla guida di montagna dove l'impugnatura viene cambiata ogni due secondi c'è sempre da stringere il volante e ti ritrovi a fare delle manovre che con alcuni volanti molto sottili risultano un po' difficoltose qui assolutamente no è proprio un volante realistico tutta la macchina è realistica come è giusto che sia e un dettaglio che non so se è voluto ma penso proprio di sì perché qui nulla era lasciato al caso sopra il logo anteriore a fine cofano motore c'è una piccola pinnetta cromata al centro del cofano che è comodissimo avere come riferimento del centro della macchina quando stai guidando in un percorso rally soprattutto sullo sporco, sulla terra, sulla neve avere il centro della macchina anche quando stai andando di traverso è comodissimo avere un mirino è come avere un mirino e dà una sicurezza che sembra stupido da dire ma in realtà è importantissimo sapere dov'è il centro perfetto anche quando stai andando forte stai andando di traverso sullo sporco e sulla neve perché il fanalone ovviamente lo sappiamo tutti la grandezza maggiorata dei due fari interni che la rendono così particolare e che comunque sono il tratto più facilmente distinguibile rispetto alle normali o comunque alle rally minori l'impressione iniziale più bella che ho avuto è quella di un rollio molto molto contenuto rispetto per esempio a delle alfa dell'epoca o BMW quel tipo di concorrenti diciamo e lo sterzo, l'anteriore soprattutto sappiamo tutti, non serve che lo specifichi che la Fulvia è una trazione anteriore anche se se la batteva in pista con le Giulia ovviamente GTA, GT nelle varie categorie e nei rally all'epoca le macchine erano le mini, trazione anteriore e c'erano variate anche trazioni posteriori il 4x4 in quell'era era ancora lontanissimo considerate che la sostituta della Fulvia fu la Stratos quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando sappiamo di che anni stiamo parlando sono anni leggendari il primo punto debole che le trovo rispetto a per esempio le GT Alfa è il freno non ha una frenata che ti fa sentire molto molto sicuro bisogna andarci molto cauti non sperare di fare delle grandissime staccate perché sulla versione stradale non è indicato provare a rischiare di allargarsi e di ritardare troppo la frenata il motore 
punto a grosso favore della Fanalone, 120 cavalli sulla versione stradale da 1.600 sono potenze che le altre case costruttrici hanno raggiunto negli anni 90, pensiamo alle 106 rally, Saxon UTS, trazioni anteriori degli anni 90 che avevano con un 1.600 potenze di 120 cavalli, qua parliamo del 70-72 120 cavalli da un V4 motore leggendario anche lui soluzione tutta lancia questa evoluzione finale in cui nelle versioni da corsa poi abbiamo raggiunto 160 cavalli quindi parliamo di qualcosa di importante e la sua fortuna è stata oltre le doti dinamiche e tecniche l'estetica la macchina era meravigliosa si ispirava ai motoscafi Riva compatta, bella con questa torretta molto alta da vera macchina da rally molto diversa dalla sua concorrente più feroce che era appunto la GT ovviamente la fanalone andrebbe messa a paragone con la GTA con la quale condivide anche un po' di utilizzo del paraloman questa lega di alluminio molto molto leggera che andava di moda all'epoca di cui la GTA era ricca e la Fulvia fanalone aveva qualche componente cofani mi sembra ora ovviamente siamo su delle gomme moderne delle semi slick di oggi quindi chiaramente all'epoca non poteva permettersi queste percorrenze oggi sì ed è quello a cui penso sempre pensate i piloti dell'epoca quando guidano queste macchine con queste gomme di oggi si mangiano le mani perché pensano se all'epoca andavamo così immaginate oggi con queste gomme questi materiali è fenomenale l'inserimento che ha e di conseguenza anche l'uscita molto molto solida e molto affidabile nell'impostazione di una curva <ride> Guarda, in tutte le condizioni di, di asfalto e di strada, ovviamente è nata per questo, è iper affidabile per quanto riguarda le traiettorie e il mantenimento delle stesse, una volta impostate, guardate qua, bellissima, anzi ti accorgi da subito che lei ne ha già di più di quello che saresti portato a pensare, è una guida totalmente diversa dalla concorrenza Alfa Romeo che è molto sovrasterzante avendo un anteriore molto fermo, questa qui ha un anteriore molto fermo ma ha anche un posteriore molto fermo, essendo molto equilibrata, un bilancio meccanico veramente ottimo e ripeto qua l'unica cosa che mi manca, anche se i sedili sono abbastanza contenitivi, sarebbero dei sedili da corsa più bassi e con delle fianchette più contenitive bellissima andarci forte è uno spettacolo l'unico problema che hai è frenare perché davvero i freni sono meno efficienti di tutto il resto ma l'inserimento e le percorrenze di curva sono fenomenali è piantata in curva è davvero piantata il motore ha la potenza giusta la sfrutti tutta puoi andare full gas quanto vuoi su queste strade ha la coppia giusta, l'erogazione giusta perfette per divertirsi a buttarla dentro così senza pietà capisco il perché tutti la adoravano e tutti la adorano ancora oggi considerando che una fanalone ben tenuta come questa oggi è quotata intorno ai 100.000 euro 100.000 euro, capito? A me interessa molto poco il valore, o meglio la quotazione, perché il valore è un'altra cosa. E qua di valore se n'è davvero tanto. È una macchina davvero importante. Quello che mi viene in mente è di dire che è una macchina importante per la storia che ha, per la carriera che ha avuto, per la sua bellezza, il suo fascino, la sua dinamica e la maniera in cui è invecchiata. Parliamo di 50 anni fa, eh? con queste gomme semi slick moderne tutta la bontà del progetto originale è elevata ai massimi livelli se dovessi valutare cosa fare su una macchina così farei sinceramente solo due cambiamenti oltre queste gomme che sono già state montate un impianto frenante che morda un po' meglio e una seduta più bassa e contenitiva per il resto sinceramente ha davvero pochi pochi difetti a livello di guida e di esperienza in generale al volante anche nelle lunghe percorrenze è stabile, è solida, è ferma, non ti costringe a tante correzioni dello sterzo. In realtà neanche in frenata, è talmente piantata. È vero che il proprietario ha anche fatto una convergenza diversa, un po' più aperta. Infatti devo dire che l'inserimento è molto aiutato. <ride> Ma è bellissima così. Quindi diciamo al di là dell'impianto frenante e dei sedili che 
poi sono anche accettabili come contenitività, pensiamo a quelli della GT o della Giulia, non sono così contenitivi di serie assolutamente e le macchine rollano molto di più. Qui rollio praticamente zero, pochissimo, per quello che è la macchina e l'epoca in cui è stata sviluppata in generale come si comporta nei cambi di direzione, nell'inserimento e nell'uscita di curva ha davvero poco da invidiare a macchine di 20 anni, 30 anni più giovani, eh? ma tranquillamente, divertentissima. Considerate anche che questa macchina adesso dovrà essere venduta, quindi il proprietario ha rimontato un cambio originale che era fermo da tanti anni perché prima aveva un ravvicinato, quindi adesso questo cambio è anche tanto che non funziona e quindi sta lavorando adesso per la prima volta dopo tantissimi anni e, e devo dire che comunque una volta scaldato funziona anche abbastanza bene. In prima seconda fa un po' fatica e la Fulvia ovviamente ha la prima in basso, quindi retromarcia in alto a sinistra, prima in basso a sinistra, seconda in alto a destra. Questo innesto prima seconda un po' lo patisce, da freddo molto. Tutto il resto del cambio invece è un burro, è ottimo, bello da manovrare in qualsiasi circostanza e fase della guida. Chiaramente preferisce lavorare ad alti numeri di giri. Bella in queste curve qui puoi buttarla dentro come ti pare, non gliene frega assolutamente nulla, non scatta mai di posteriore, non sottosterza con queste gomme, ed è strano, ecco proviamo qui, è impossibile, <ride> non è normale, dovrebbe un minimo sottosterzare qui dove l'asfalto non è neanche dei migliori, è molto scivoloso qui in realtà, ma lei evidentemente si sente molto a casa, sullo sporco. Non sono auto da lasciare ferme in garage, a lucidarle mille volte, queste vogliono essere sporcate, buttate in curva così, vogliono saltare sulle buche, il suono del 4 cilindri a V è così particolare, non lo senti su nessun'altra macchina, è il suo e suo soltanto. Wow, proviamo qui, qua è tosta, se non sottosterza neanche qua. <ride> Mamma mia, che brava! L'avevo un bel po' sottovalutata, mi sa. Incredibile che abbia questa percorrenza solo per quattro gomme, un po' di convergenza aperta. Impressionante. Qui è tutto sconnesso, proviamo qui. Niente, girerebbe all'infinito. Non c'è verso di scomporla, di farla sottosterzare. Non le interessa assolutamente niente. Ci credo che dominava in lungo e in largo l'internazionale rally, che ancora non si chiamava mondiale. È stato l'ultimo anno, lei ha vinto l'ultimo anno di campionato del mondo che si chiamava ancora internazionale non campionato del mondo. 72, ultimo anno. E eh, adesso sono curiosissimo di provare la macchina da corsa. Che deve essere la macchina da corsa se questa stradale è così? Niente, non esiste sotto sterzo. Più che altro arrivi tu a un limite di forza delle braccia in cui capisci che Wow, sto sforzando tanto, ma lei mi segue. Se io continuo a metterci la forza giusta, lei continua, guarda. Il carico volante diventa durissimo, giustamente, ma se tu le dai la giusta forza in cambio, a lei non interessa assolutamente nulla. <ride> Mi ho fatto anche un saltino qua. Ti sta dietro, o meglio, sei tu che devi starle dietro. Che meraviglia. Tutti i raggi di curva che ti vengono in mente questa qua farebbe dei danni, guarda qua, <ride> anche in pista, sei solo costretto a rifare un po' l'impugnatura prima di alcuni raggi di curva tipo questi, altrimenti vai troppo sotto, però una volta che tu fai l'impugnatura giusta questa qui se ne strafrega, ti sta a sentire qualsiasi richiesta le fai, anzi, ti sfida lei, guarda qua, guarda qua, Sì, non frena, questo è vero. Ero partito abbastanza scettico, devo dire, sul potermi divertire su questa macchina qua e invece le leggende non muoiono mai e c'è un motivo. Guarda, 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 io... Oh, incredibile. È sinceramente incredibile. Rapportatura del cambio, anche se non cortissimo, ottima. Tra l'altro è una macchina che non viene usata perché il proprietario ne ha tante e questa era tanto tempo che non la usava, la sto usando io adesso perché è uscita un po' dal letargo e sono stati fatti un po' di lavoretti per muoverla di nuovo e beh, credo che stia apprezzando abbastanza da 
quanto sento e io sinceramente sono ammirato da come la Fulvia Fanalone aggredisce le mie strade nel 2023 con me alla guida che non la conosco, la sto conoscendo adesso mamma mia che meraviglia